叔叔阿姨，请喝茶。嗯，呃，你们来这儿是为了那个兔崽子，猪老口，一看到我就跑。你去把那个兔崽子叫过来。叔叔阿姨别生气，你们到底找老 K 什么事儿？这位老板。哎，别别别别，我们小瑞，叫我小瑞就行。小瑞老板，是这样的，现在嘛，这个国家政策也好了，我们乡里头的就多给我们解决一块地。这娃的弟弟刚结婚。我们就考虑给他弟弟盖个新房，不是？这不可能老跟我们老两口住一起噻，你说是不是？是是是，年轻人确实需要自己的空间。前几年嘛，他老汉儿因为工伤哎，就把那个右手给搞伤了。现在啥子综合都做不到，工作也找不到，家里头那些七七八八、大大小小的事，全部是需要花钱的。你想哈，我们上哪儿去找钱？啊，是。我们也晓得，娃儿嘛，在外面打工不容易。他有啥子不容易嘛？他弟弟在农村，能和他比啥？现在呢，他弟弟着急要钱，就是要盖那个房子，我们就是跟他借点钱，他有啥子不愿意啊？打几个电话都不接，现在不乐意了噻，人都看不到，你想哈，他凭啥子？我们是他的父母，他凭啥子不接电话？你看到我就跑，我们寒不寒心？话又说回来，我们要是有办法。我才不到这儿来找他嘞！哎，你是那个娃儿领导啥？算是。正好你也在场，我就想问一下，他打的那个啥子比赛，到底能赚多少钱？这个，我们跟队员是签了合同的，公司是对外保密的，按理来说应该由他自己来告诉你们，我不太方便。好啥子密哟？我是他的老汉儿。他的东西都是我和他妈妈给的，就是。我就想晓得一下，他打那个比赛到底能赚好多钱嘛？这个，这个我真的确实不方便。嗯、什么都别说了，这是我打职业以来存的所有积蓄，除了我每个月打给你们的钱，还有我的日常开销，其他的都在这儿了，你们都拿走。想去干什么就去干什么，去给他盖房子也好，交彩礼也罢，去赌，去造，不用憋那么多理由。现在这些全都是你们的了，爸，妈，我真的很谢谢你们的养育之恩，但是我请你们以后别再来基地了，别再来打扰我，也别再来这里打扰我的队友。你这娃儿，你这是干啥子哦？啊？哎，老 K， 宇哥，麻烦你费心帮他们订一下回去的票，先从我下个月工资里扣。哎，你看看这娃儿，越来越不像话了，怎么讲的？扔了，可就再也找不回来了。有的东西不找也罢。从小到大，我做什么都是错的，我弟做什么都是对的。我想读书的时候说我不是那块料。要我去学学手艺，跟我爸干活。我不愿意，我偏要上学。打游戏也是那个时候练出来的，帮别人代打赚钱。
。童瑶，你知道吗？其实那个时候我一点也不喜欢打游戏，就觉得只是个赚钱的工具。要不是后来碰到了明神，我可能一辈子都不知道电子竞技是什么。后来我热爱了，我明白了。但是我对我的父母而言，就依旧只是个赚钱的工具。其实，也可以理解吧，他们那一辈人就是需要多沟通的。我爸妈也是，你不是也见过他们吗？童瑶，我们不一样。怎么不一样了？你的父母很好，他们很爱你，而我。所以，我现在除了电子竞技，就真的什么都没有了。你还有我们，童瑶，对不起。啊。之前我针对你，还有你父母来基地时。我说的那些话，都过去这么久了，你怎么还记得？我早就忘了。走吧，老 K， 我们回基地吧。嗯早叫我来干嘛呀，姐妹，我冲动了，怎么了？来，我带你去看看。看这个，这是什么 ？YQCB 的股权转让协议。方陈金阳，你真把 YQCB 买下来了？当然是真的了，难不成还是我伪造的？老板，你要的微醺我买了，要什么味儿的？